各位观众您好，欢迎您收看《每日一字》。今天要为您介绍的是一个“彪”字。彪字的国语注音是“彪”，一声“彪”。波彪彪，一声彪。彪当吉打讲，如《淮南子·兵略》篇有“为人彪者死”，剧中的彪就是吉打的意思。彪也是天上的星明。一般称为北斗星，北斗星共有七颗，第一颗到第四颗为斗魁，第五颗到第七颗则称为斗标。北斗星在现代天文学中称为大熊星座。由于北斗七星的方位随时变异，所以古人有“斗柄西指天下皆秋，斗柄东指”。天下皆春的说法，以现代天文学的常识来看，也有相当的准确性。标又当引拉讲，《淮南子·道应篇》有“孔子敬标国门之官，而不肯以立文”，意思是孔子曾用大力去拉开国都的一扇大城门，但他一点都不肯以大力士见称，由此可见，孔子是个文武全才的人。不过，也有人以为，当吉打、引拉这两种解释时，应该用手部这样写的“标”字。只是这个“标”字，如今已经很少有人用了。“标”又音少，国语注音是“诗敖少，二声少”。也可以念成“硕”，国语注音是“诗沃硕”，四声硕。勺是摇取一体的一种工具，也可以指所引之物而言。如《史记·项羽本纪》有“沛公不生杯勺”的句子，是说刘邦再也不能喝了。另外，《李康运命论》有“执勺而饮喝者，不过满腹”。剧中的“勺”字，则和这个“勺”字相通。这个“勺”字，国语注音也是“勺”，“诗敖勺”二声“勺”。勺也是饮用酒浆的工具，又指容量单位而言，以及一公升的一百分之一叫做一公勺，所以也用来形容少许、少量。如《中庸》有“金浮水一勺之多”。意思是说，现在在海中的水是由一小勺一小勺所累积的。由于“标”字有“标”“勺”或“硕”的读音，所以在读音和运用时，请您要特别注意。今天的每日一字就为您介绍到这儿了，谢谢您的收看。